इसके बारे में मैं जो आज हम बात करेंगे वो ये कि ये मुझे कोमल ने एक दफा कहा था कि इसका जो है ना लिंक ये क्या चीज हो क्यों हम ये कर रहे हैं इसको वाजे करना चाहिए ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरी इंफॉर्मेशन में कि जो अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड दिखाई है बीइंग कॉन्शियस ऑफ आवर इंटरनल प्रोसेस उसमें से एक इंटरनल प्रोसेस है ये कि जो हम सब कर रहे हैं और ये शायद वो वाहिद प्रोसेस है कि जो आप थोड़ी देर के लिए किसी से बात करेंगे किसी वाक्य के बारे में जिसको जिसमें आप भी शामिल थे किसी किताब के बारे में किसी लिटरेचर पीस ऑफ लिटरेचर के बारे में या किसी स्पीच के बारे में कि आप भी जिसमें शामिल थे जिसको आपने भी सुना तो आप अगर थोड़ी देर के लिए किसी से बात करेंगे तो आपको उसकी एब्सट्रेक्टिंग का भी अंदाजा होना शुरू हो जाएगा दैट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी कॉन्वर्सेशन में ये एस्पेक्ट जो है ये सामने आ सकता है और जब ये आ सकता है तो इसका मतलब ये है कि हम इसका अगर चाहें अगर हम कॉन्शियस हों तो ख्याल रख सकते हैं अपनी गुफ्तुओं में ये जान के कि दूसरा आदमी किस तरह से एडवर्ट करता है ये एक तो सबसे बड़ी एडवांटेज ये है दैट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड दी अदर पर्सन दिस इज एन इम्पोर्टेंट इनपुट कि हम उसके एक इंटरनल प्रोसेस को ये मैं बार हाँ इस पर जिक्र कर चुका हूँ कि हम लोगों का जो फोकस होता है हमारे जो तवज्जो का मरकज होता है वो आमतौर पर बिहेवियर होते हैं लोग क्या कर रहे हैं वट आर दे डूइंग हाउ आर दे बिहेविंग ऊंचा बोल रहे हैं नीचा बोल रहे हैं हम ये भूल जाते हैं कि असल में इस सब कुछ के पीछे एक इंटरनल प्रोसेस है वेदर वी थिंक दैट द प्रॉब्लम लाइज इन इन यू नो इन कंडीशनिंग और इन जेनेटिक असल मसला जो है जो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपसे शेयर करता रहा हूँ पहले भी वो ये है कि जो कुछ भी है ये बेसिकली हमारे इंटरनल प्रोसेस हैं इवन इन इन केस ऑफ जीन्स हम असल में देर आर मेनी पोटेंशियल इन आवर जीन्स जिसको डीएनए में बहुत से सारे पोटेंशियल हैं जिनको हम एक्टिवेट करते हैं थ्रू जिनको सोसाइटी पहले तो कंडीशनिंग हमारी एक्टिवेट करती है और उसके बाद जब हम कॉन्शियस लेवल पर पहुँचते हैं तो हम भी एक्टिवेट करते हैं यानी इफ वी स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली तो हमारा जो पोटेंशियल है पॉजिटिव थिंकिंग का वो उजागर हो जाता है हमारे डीएनए में बहुत सारी चीजें हैं कुछ ज्यादा हैं कुछ कम है लेकिन वो उनमें से क्या चीज एक्टिव होगी और क्या चीज हमारी जिंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई हो रही होगी ये असल में हमारी जो अप्रोचेज हैं हमारे एटीट्यूड हैं और हमारी इन्वायरमेंट है इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है एब्सट्रैक्टिंग इज वन एस्पेक्ट ऑफ आवर इंटरनल प्रोसेस जिसको कि हम जान सकते हैं इन इन नॉट नॉट अ वेरी लेंथी एक्सचेंज बट इन अ गुड एक्सचेंज अगर आपसे बात हो रही है और मिसाल के तौर पर अगर फैसला करने में मुश्किल हो रही है घर में तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त दो डिफरेंट एब्सट्रैक्टिंग काम कर रही है वो किस तरह से हम दूसरे की लैंग्वेज में किस तरह बोल सकते हैं ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसमें मैं यहाँ पर जो इसके एडवांटेजेज हैं यानी एडवांटेजेज नहीं बल्कि ये समझ रहे कि इसकी इम्पोर्टेंस है the importance of understanding this topic ye main aaj usko le raha hu so that people understand ki iska connection kya hai hamara jo topic hai asal topic ko aap jante hain ki it is about character development and moral uplifting usme ye kitna place hota hai isko thoda sa connect kar le yani character development aur moral uplifting ka taluk jis tarah ki main bahut dafa wazeh kar chuka hu bilkul pehle se isme wazeh kiya tha ki it is not about personality development it is not about appearing to be good इट इज अबाउट बींग गुड ठीक है जी मैं कैसा अपेयर कर रहा हूँ ये असल में मेरे हाथ में है मैं चाहूँ तो बहुत सारी जगहों पर अभी भी अगर चाहूँ इवन इफ आई एम अ वेरी इम्पल्सिव पर्सन तो मुझे पता है कि किन जगहों पर अपने रिश्ते को कंट्रोल करके रखना है किन जगहों पर मैं फ्रीली बात कर सकता हूँ ये सारी चीज़ें मैं डिसाइड कर रहा होता हूँ और कर लेता हूँ बेशक अपने ऊपर थोड़ा सा प्रेस करके थोड़ा सा प्रेशर डाल के सब कुछ कर लेता हूँ लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में फर्क ये है कि वो जो चीज मैं सप्रेस करके हासिल कर रहा हूँ वो मेरे इंटरनल प्रोसेस का इस तरह हिस्सा बन जाए कि मुझे वो सप्रेस ना करना पड़े सिर्फ कॉन्शियसनेस से मैं उसको ठीक करना हम अगर अपने इंटरनल प्रोसेस से कॉन्शियस हो जाए तो इसके नतीजे में हम ये हासिल कर सकते हैं ये है जो 
मेरी अजम्पन है एंड इस अजम्पन की बेसिस पर मैं आपको ये वाला प्रोसेस जो है एक इंटरनल प्रोसेस उसका मैंने तारुफ कराया जी एब्सट्रैक्टिंग ये हम जब भी किसी सिचुएशन में और एब्सट्रैक्टिंग का ताल्लुक ये भी मैं आपको थोड़ा सा वाजे कर दूँ अगेन दैट इस पर भी एक तरह का रीट्रेट कर दूँ एब्सट्रैक्टिंग का ताल्लुक मेरी इनपुट से भी है और मेरी आउटपुट से भी है यानी मैं कुछ जो कुछ अपनी सेंस परसेप्शन से ले रहा हूँ वो भी उस पर भी एब्सट्रैक्टिंग का समा हो रही है और जो कुछ मैं अपनी स्पीच से या अपने एक्शन से वाजे कर रहा हूँ या अपनी बातचीत से वाजे कर रहा हूँ वो भी उस पर भी एब्सट्रैक्टिंग का प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है I can never abstract the whole thing that I am exposed to. वो जो सारा सिनेरियो है, वो जो सारी सारा एक्सपीरियंस है, वो पूरे का पूरा मेरे ज़िन्दगी में नहीं आता, बल्कि उसमें से कम चीज़ें मैं abstract करता हूँ. इसकी understanding. Number two, जब मैं बयान करता हूँ, तो जो कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से abstract किया था, उस abstraction की abstraction करता हूँ. Number three, जिस वक्त मैं उस abstraction की abstraction करता हूँ तो बहुत सारी चीजों में मैं अपना orders of abstraction raise कर देता हूँ मिसाल के तौर पर मैं वाक्य बयान करने के बजाय या exactly क्या हुआ था वो बयान करने के बजाय अपनी interpretations बयान कर देता हूँ मैं उसके अंदर से generalization करने शुरू कर देता हूँ ये orders of abstraction है जिसका मैं करता हूँ type भी मैंने आपको बताई जिसमें कि हमने इसका जिक्र किया था कि एक abstraction है जो evaluative abstraction है कि जिसमें कि आप असल में चीजों के ठीक गलत अच्छे बुरे होने का करते हैं ये अच्छा हो रहा है ये बुरा हो रहा है और हमें असल में फायदा क्या है ये जो नॉलेज ऑफ एब्सट्रैक्टिंग है ये इस लिहाज से बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ये इट हेल्प अंडरस्टैंड ह्यूमन परसेप्शन अपनी भी और दूसरों की भी रिकग्नाइजिंग एब्सट्रैक्टिंग प्रोवाइड इन साइट इन टू हाउ इंडिविजुअल यहाँ पे परसीव से मुराद असल में परसेप्शन भी है यानी जो कुछ आपकी सेंस परसेप्शन आपको दे रही है और वो इंटरप्रटेशन भी है जो आपके अंदर होती है ठीक है जी यानी मिसाल के तौर पर आप जिस तरह मैं ये बहुत बड़ा मिसाल दी है एक आदमी अगर एक खास लिबास में जा रहा है तो उसको आप समझेंगे कि ये डिलीवरी बॉय है ये और बयान करने में आप ये कहेंगे कि ये डिलीवरी बॉय आप ये नहीं बयान करेंगे कि एक आदमी मैंने देखा जिसने पीले रंग का यू नो या या ग्रीन रंग का टी शर्ट पहनी हुई थी बल्कि आप ये कहेंगे कि वो क्रीम का डिलीवरी बॉय जा रहा था ठीक है जी एंड आई मैट हिम ये आपकी सिर्फ अब परसेप्शन नहीं है यू हैव मेड सेंस ऑफ दैट और वो जो मेकिंग सेंस है मेकिंग मीनिंग है उसको शामिल करके आपने अपनी परसेप्शन को ध्यान दिया इसको अंडरस्टैंड करना कि ये जो इसको रिकग्नाइज करना कि एब्सट्रैक्टिंग प्रोवाइड्स इनसाइट रिकग्नाइजिंग एब्सट्रैक्टिंग प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू हाउ इंडिविजुअल परसीव एंड मेक सेंस ऑफ द सोशल वर्ल्ड अराउंड देम इट हाईलाइट्स दैट पीपल डोंट पैसिवली अब्जॉर्ब सिर्फ हम ये नहीं देख रहे कि एक ग्रीन uh, शर्ट में आगे जा रहा है हम उसकी एक पूरी मीनिंग मेकिंग कर रहे हैं ये क्रीम का है ठीक है जी ये डिलीवरी बॉय है ये सारी बात कर रहे हैं हम अपने अंदर ये इंफॉर्मेशन को हमने एक तरह से कंस्ट्रक्ट कर लिया है तो पैसिव ऑब्जर्वेशन ये होगी कि अगर मैंने एक चीज को देखी और जैसा कुछ है बस उसी तरह मेरे दिल में यानी बिट्स एंड पीसेस की इंफॉर्मेशन नहीं होती मेरे दिमाग में मेरे दिमाग में जो असल में इंफॉर्मेशन सर्वाइव कर सकती है वो वो है कि जिसको मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया है एज अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं करते इंफॉर्मेशन को बट एक्टिवली एंगेज इन मेंटल प्रोसेस इज टू कैटेगराइज इवेल्यूएट रिलेट एंड रिफ्लेक्ट ऑन देर एक्सपीरियंस हम इसको समझ लेते हैं हम इसको समझ पाते हैं कि इंसान सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने ऊंचा बोला है बल्कि इंसान ने उसका एक मीनिंग है जो दिमाग में दिया है और फिर उस मीनिंग को उसने एक पूरी रियलिटी समझ कर कम्प्लीट रियलिटी समझ कर अपने आप को अब दुनिया से वो रिलेट कर रहे हैं ये सबसे पहली चीज तो ये कि हम ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की परसेप्शन ह्यूमन परसेप्शन की अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारे यहाँ बेहतर होती है अपनी भी और दूसरों की भी अपने बारे में हम अगर कॉन्शियस हैं तो वो काफी बेहतर होती है जी यानी थिंक अबाउट इट दैट वी बिकम कॉन्शियस ऑफ इट कि हमने असल में जो चीज देखी है उसको नहीं बयान किया बल्कि उससे निकाले हुए इंफ्रेंसिस को बयान करना शुरू किया और वो इंफ्रेंसिस मेरे हैं वो इंफॉर्मेशन के अंदर नहीं पड़े हुए थे नंबर टू एनहेंसिंग कम्युनिकेशन जब आपको ये बात समझ में आ गई 
that uh, we all we all abstract in different ways to phir asal mein iske nateeje mein ab dusre ke sath communication aasan ho sakti hai agar main us communication ke process mein conversation ke process mein zyada shamil ho theek hai na ji so i am conscious of it understanding abstracting can improve communication and empathy aapko samajh mein aayega ki ye jis mushkil se guzar raha hai jo iski problem hai wo hai kya ek sari situation mein se aap asal mein kidhar se kya cheez abstract kar rahe hain main usme se kya cheez abstract kar raha hu this is going to create the differences aur ye jo communication mein gaps paida ho rahe hain isko agar maine resolve karne ki koshish karni hai to ye samajhna padega ki hum sab apni apni abstracting se kaam kar rahe hain it is not about the objective reality in outside us it is the constructed reality inside us ki jisko lekar wo hum apne apne facts ko lekar ek dusre se takra rahe hote hain so understanding and practicing can improve communication and empathy when individuals know these processes they can better appreciate that, that others may interpret and evaluate situations differently leading to more effective interpersonal communication इसकी जो ये गुंजाइश है ये पैदा हो जाती है मेरे से जिस तरह से आपने बार हा यहाँ पर फिक्र हुआ ना जी कि दूसरे बात नहीं सुन रहे दूसरा कर नहीं रहा असल में जो कुछ है वो ये कि मेरे पास अवेलेबल है ये सिचुएशन कि मैं गेन कर सकता हूँ इवन इफ दर इज नॉट वेलिंग टू डू दैट वो क्यों नहीं कर रहा क्या इख्तलाफ है वो किस तरह से देख रहा है उसने अगर अपनी कुत्ता भी मारा है तो आपको उसमें से भी कैन गेट द मीनिंग आउट ऑफ इट ठीक है ना जी so this is this is an important aspect ki hum apni communication ko behtar kar sakte hain number 3 it's a great input in conflict resolution i i feel that it's a very important aspect ye aage aayega bhi jo ke khas taur pe jab aap mamlaat kar rahe hain insanon ke sath chahe wo students hain chahe wo aapke age group ke hain chahe wo aapke elders hain ki wo kis tarah se cheezon ko dekh rahe hain iski ek choti si misal main aapko deta hu dekhiye ये बात के एक आदमी इवेल्यूएटिव एब्सट्रैक्टिंग कर रहे हैं और एक दूसरा आदमी रिलेशनल एब्सट्रैक्टिंग कर रहे हैं ये चीज सामने आई पिछले दिनों बड़ी क्लियरली क्योंकि माय माय डॉटर एंड यू नो फैमिली वेंट टू बाय सम पीस ऑफ फर्नीचर उसमें Uh, जो चीज इम्पोर्टेंट थी वो ये कि एक पार्टी जो है जो इसका लाभ हो रहा था वो ये था कि एक पार्टी जो है वो ये देख रही थी कि ये कैसा है ठीक है जी इवेल्यूएटिव एब्सट्रैक्टिंग से अप्रोच हो रही है और दूसरी पार्टी ये देख रही है कि ये जो हमारे पास मौजूद फर्नीचर है उसके अंदर कैसा लगेगा रिलेशनल एब्सट्रैक्टिंग से बात हो रही है ठीक है जी रिलेशनल एब्सट्रैक्टिंग से बात हो रही है दूसरा जो है वो Evaluative abstraction से बात कर रहे हैं अगर हम मसले को रिजोल्व करना चाहते हैं तो हमें एक तरफ से पहले मसले को लेना है ठीक है जी यही वजह होती है कि आपने कई दफा देखा होगा कि आपने एक इतराज किया और अगले आदमी ने बजाय उस इतराज का जवाब देने के उल्टा दूसरा इतराज कर दिया आपके ऊपर वाई डज दिस इट है वो जो एक तरफ की एब्सट्रैक्टिंग है वो दूसरी तरफ नहीं हो रही ठीक है जी फैसिलिटेटिंग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में यह है कि इन कॉन्फ्लिक्ट फॉर डिस एग्रीमेंट recognizing the different people may attract differently helps understand the root causes of misunderstanding agar aapko root cause pata chal gaya agar aap diagnose kar le ki ye jo conflict hai ye jo istilaf hai ye jo mukhalifat ho gayi hai isme asal mein root cause kya hai to phir it allows for more empathic and constructive conflict resolution dono ki concerns ko uski evaluative aur uski relational दोनों के कंसर्न्स को पूरा किया जा सकता है एंड आई हैव सीन दिस दैट अनफॉर्चुनेटली अगर ये कॉन्फिडेंस ना हो तो हम दूसरे के प्रॉब्लम को भी सिर्फ इसलिए नहीं रिजॉल्व कर रहे होते दूसरे की इवेल्यूएशन अगर वो कर रहा है इवेल्यूएटिव एक्शन को कर तो मैं अपनी रिलेशनल पोजिशन इसलिए नहीं छोड़ रहा होता कि मेरी बात नहीं मानी जाएगी इतने चीजों में तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको समझना है कि हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व कर सकते हैं ये देखिए क्या हो रहा है ये जो भी मैंने आपको गुजारिश की कि बहुत सारे इंटरनल प्रोसेस ऐसे होंगे कि जो आप तक पहुंचेंगे ही नहीं मिसाल के तौर तो पर एक आदमी खामोश बैठा है तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड ये क्या एब्सट्रैक्ट कर रहा है वॉट इज ही गेटिंग आउट ऑफ दी एक्सपीरियंस ये नहीं पता चलेगा लेकिन वंस यू स्टार्ट टॉकिंग टू हिम तो ये जो एस्पेक्ट है एब्सट्रैक्टिंग का या उसके मेंटल मॉडल्स क्या है उसकी एजम्पन्स क्या है ये असल में सामने आने लग पड़ेंगे आपको एब्सट्रैक्टिंग असल में वही वही चीज क्रिएट करती है ये जो एजम्पन्स हैं हमारी ये जो मेंटल मॉडल्स हैं हमारे 
असल में हमारी माजी की एब्रैक्टिंग ही से क्रिएट हुए रहे ठीक है जी तो इट कैन बी अ ग्रेट हेल्प इन फैसिलिटेटिंग और रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट तो नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर ये मैंने अभी जो गुजारिश की कि अगर आप इंसानों के साथ मामला कर रहे हैं तो फिर बेसिकली लाइक इफ यू आर वर्किंग एज ए सोशल साइंटिस्ट इफ यू आर डीलिंग विद पीपल इफ यू आर डीलिंग विद देयर कॉन्फ्लिक्ट इफ यू आर साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर इन स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर तो फिर ये एक नहायत इम्पोर्टेंट इनपुट है एब्जेक्टिंग की इन्फॉर्मेशन कि आपको ये समझ में आ जाती है कि दूसरा अप्रोच की तरफ से कर रहे हैं दूसरी के मसला क्या है वो वो जिस जगह से अप्रोच कर रहे हैं मैं असल में जो कॉन्फ्लिक्ट या मेरे साथ जो इख्तलाफ हो रहा है या दूसरे के साथ जो इख्तलाफ हो रहा है वो असल में इसलिए हो रहा है कि दूसरे की एब्जेक्टिंग डिफ्ट होगा दूसरे के नज़दीक असल में प्रॉब्लम कुछ और है या उसका सोल्यूशन कुछ और है बिकॉज प्रॉब्लम ही कुछ और डायग्नोज हुई हुई है तो दे ऑफर ए फ्रेम वर्क फॉर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग हाउ इंडिविजुअल परसीव एंड रिएक्ट टू सोशल सिचुएशन उन्होंने जाहिर है कि जिस तरह परसीव किया होगा जिस तरह से उसकी कंस्ट्रक्शन की होगी एक्ट के अंदर उसी तरह वो उसको रिस्पॉन्ड भी करेंगे इम्प्रूविंग डिसीजन मेकिंग ये जिस तरह भी मैंने गुजारिश की आपको यानी आप कभी गौर कीजिएगा कि जनरली हमारे यहाँ जो डिसीजन मेकिंग हो रही होती है वो बड़े कर रहे होते हैं और बड़ों में भी जब इख्तलाफ हो जाए तो फिर सबसे बड़ा जो होता है वही कर रहा होता है जो सबसे ज्यादा घर में इन्फ्लुंस रखता है ही वुड डिसाइड द थिंग इज दैट प्रॉब्लम क्यों हो रही होती है प्रॉब्लम ये हो रही होती है कि वो कह रहा होता है कि उसकी वो बात ही कुछ और कर रहा है या कर रही है ठीक है जी या बच्चों का मसला ही कुछ और है असल में जो जो प्रॉब्लम है वो ये कि जो जो आप जिस चीज के बारे में फैसला कर रहे हैं जितना भी मैंने गुजारिश की कि एक आदमी रिलेशनल चल रहा है और एक आदमी जो है वो एवेल्यूएटिव चल रहा है अब इख्तलाफ हो जाएगा और अगर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है इख्तलाफ दूर नहीं हो सकेगा Being conscious of one's obstructing tendencies can lead to better decision making, problem solving. For instance, acknowledging evaluative obstructing can help individuals reflect on their values and priorities when making choices. ये जो evaluative evaluative obstructing होती है, जाहिर है इसके पीछे भी कुछ assumption है. वो assumption पर जैसे ही आप पहुँचते हैं, तो आपके सामने वो values और priorities सामने आने लग पड़ती हैं, जिस पर अब गुस्सेगु हो सकती है. दूसरे को पॉइंट आउट किया जाए अपनी सेल्फ अवेयरनेस को एनहेंस करने में ये बड़ा फायदा देती है ये तो ऑब्वियसली अगर आप अपनी एक्सट्रैक्टिंग से वाकिफ होना चाहते हैं तो रिफ्लेक्टिव एक्सट्रैक्टिंग जो है जिसका मैंने कार आपको पहले कराया हुआ है वो इन पर्टिकुलर इट प्रोमोट सेल्फ अवेयरनेस इट इनकरेज इंडिविजुअल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर थाट इमोशन एंड एक्शन यानी यूँ समझ लें कि जिस वक्त आप मेडिटेट कर रहे हैं आप जर्नल लिख रहे हैं ये जब कुछ करते हैं ये जो रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज हैं आपकी रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज हैं जब आप ये करते हैं तो बेसिकली आप अपनी इमोशंस को भी एब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके पीछे होने वाली थॉट्स को भी एब्सट्रैक्ट कर रहे हैं समटाइम्स दे रिमेन हिडन द आइडिया इज टू कीप कीप क्रैचिंग एट द सर्फेस और डीपर जाते जाए आप उसमें ताकि आपको पता चले कि असल में ये प्रॉब्लम किधर से पैदा हो रही है ये है जिधर हमें पहुँचना है एलिस्ट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड इमीजिएटली और ख़ास तौर पे ये पिछली दफ़ा एक बात हुई थी और इसमें किसी ने ये सवाल भी किया था एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था दैट क्या नेगेटिव इमोशंस ही हैं जिनको दूर करना पेश नजर नहीं ऐसा नहीं है इट इज़ नॉट अबाउट रिमूविंग नेगेटिव इमोशंस इमोशंस आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट एंड देर नेचुरल दे विल ऑलवेज बी देयर द आइडिया इज दैट मैनी टाइम्स वी आर नॉट कॉन्शियस दैट देर इज एन इंटरनल प्रोसेस गोइंग ऑन आपकी नेगेटिव इमोशन जब पैदा हो मसल स्ट्रेस पैदा हो गया टेंशन पैदा हो गई आपको गुस्सा चढ़ गया तो ये वो मौके होते हैं कि अगर आप अवेयरनेस के साथ मामला करें तो आपको पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें ये समझना ये समझना कि स्ट्रेस हालात से नहीं पैदा हो रही गुस्सा किसी के कुछ कहने से करने से नहीं हो रहा बल्कि मेरे प्रोसेस मेरे जो अपने अंदर प्रोसेस चल रहे हैं उसके नतीजे में ये हो रहा है जब ये समझ में आ जाती है बात So these are the trigger points which can make you more conscious. It is not about, for instance, आपको बहुत खुशी हो रही हो। मिसाल के तौर पर आपको, if you are interested in sports, तो आप आपकी favourite team जो जीत रही है, तो उसमें बड़ी खुशी हो रही है। तो थोड़ी देर के लिए इस इस consciousness में आएं कि इससे फर्क क्या पड़ेगा? How will how will things change? I mean, do you really think that this this happiness that you this joy that you are feeling right now is going to last for the next, you know, twenty years or what? 
I remember very clearly that uh, there was a time when all my focus in life was about getting the result of my matriculation examination. You are okay. And it was okay when so after about 10, 20, 30 days, month, I had to start preparing for the next exam. And then the next one. And then the next one. So it is going to be this way in, the, in, this, in this world. That every time you go through a process, you complete a process successfully or unsuccessfully, you will be entering another process. So what is it that is making you, your emotions very hyper? Uh, दोनों ही चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है यानी अगर आप किसी मौके पर बहुत ज्यादा खुश हैं बड़े ग्लीफुल हैं बड़े फीलिंग इलेटेड तो उसके नतीजे में भी यू कैन डेवलप दिस सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस कि क्या है व्हाट इज इट मेरी थॉट्स क्या चल रही हैं मेरे एक्शन क्या हैं व्हिच कैन लीड टू पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट कल्चरल अवेयरनेस ये ये आई रिमेंबर जब मैं इसको देखा ना जी व्हेन आई वाज लुकिंग एट इट मुझे ख्याल आया कि इसका एक बड़ी अच्छी मिसाल है वो कि जिसमें ये दो हजार सात की बात है एक ग्रुप के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लुईविल और ये स्टेट डिपार्टमेंट ने एक कहा कि हम इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश से एक ग्रुप लेके जाते हैं ताकि वो कल्चरल इंटरेक्शन हो जिसके नतीजे में यानी जो ये एक्सट्रीमिज्म थॉट पैदा हो रही है इस साइड ऑफ द वर्ल्ड में मुसलमानों में वो थोड़ी सी कटेल हो सके एंड आई रिमेंबर इन माय लास्ट मीटिंग वो मैंने उनसे गुजारिश की की थी कि असल में आप इस बात को समझ गलत रहे हैं इट इज नॉट अबाउट एनी हेट्रेड इट इज नॉट अबाउट एनी हेट्रेड बिकॉज ऑफ योर एक्शन इट इज अबाउट अ रिलीजियस इवेल्यूएटिव मैंटेलिटी हम लोग पाकिस्तान के खास तौर पर हिंदुस्तान में बड़ा मल्टी कल्चरल है उसमें आमतौर पर बांग्लादेश में We are a religious society, और इसका नतीजा क्या निकलता है हम चीजों को रिलीजियस अपनी इंटरप्रटेशन ऑफ रिलीजन पर इवेल्यूएट कर रहे होते हैं हम ये देख रहे होते हैं कि ये चीज सही और गलत है इस तक कोई हमारे पास यूनिवर्सल क्राइटेरिया नहीं होता बल्कि अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन पर हम जज कर रहे होते हैं कि ये अगर ऐसा है तो ये गलत है तो ये बात उनको समझ में नहीं आई यानी ये जो सारा काम था कि हम एक ग्रुप को लें और फिर वो जाके उधर इंटरेक्ट uh, करे दूसरे लोगों के साथ और इसके नतीजे में कल्चरल हम आहंगी पैदा होगी नहीं होगी नहीं होगी इसलिए क्योंकि वो कॉन्स्ट्रक्ट जो है वो रिलीजियस है और इसके नतीजे में वो रिलीजियस कॉन्स्ट्रक्ट उसको खत्म कर देगा वो बड़ी अच्छी तरह से मिल भी रहे होंगे तो दिल में ऐसे में वो जो रिलीजियस इंटरप्रटेशन है वो हावी रहेगी और उससे वो इवेल्यूएट कर रहे होंगे दूसरों को कि ये किस तरह के लोग हैं ठीक है ना जी तो दिस इज डिफरेंट कल्चर में एम्फोसाइज सर्टन एब्जैक्टिंग साइट ओवर अदर्स मिसाल के तौर पर अब आपके यहाँ जो एब्सट्रैक्टिंग होती है हमारे यहाँ पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर जितनी ज्यादा स्टीरियो टाइप खासतौर पर जेंडर स्टीरियो जो है वो जितने ज्यादा सामने रहते हैं चीजों के रिलेशनशिप के डिटर्मिन करने में रिलेशनशिप को रिजॉल्व करने में प्रॉब्लम्स को ये सारे जितने रहते हैं इतने आमतौर पर वेस्ट में नहीं रहते इस बात को समझना कि ये सोसाइटी किस तरह की एब्सट्रैक्टिंग से अपने मामला चला रही है ये चीज पैदा होती है जी इसके अंदर डिफरेंट कल्चर में एम्फोसाइज सर्टन एब्सट्रैक्टिंग साइट्स ओवर अदर्स एंड अवेयरनेस ऑफ दिस वेरिएशन कैन इंप्रूव फॉर क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस जाहिर है जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है उसी तरह से हम अगर एक दूसरे की एब्सट्रैक्टिंग को समझ लें एक दूसरे की प्रोक्लिविटीज को समझ लें तो हम ये इस रिकग्नेशन के बाद बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड भी कर सकते हैं knowledge of objecting can help individuals recognize potential sources of conflict and proactively address them through better communication and understanding professional development khas taur pe jo maine abhi guzarish kiya human uh, interaction ke sath jo teaching hai ya misal ke taur par counseling hai ya coaching hai iske andar ye cheez jo hai ye badi faydemand hogi to understand your clients and patient or patients you know uh, uh, abstracting कि वो किस तरह से एब्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको फिर आप यू कैन इंटरवीन इन दैट एज वेल एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में टीचर्स एंड एजुकेटर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग हाउ स्टूडेंट्स एम्प्लॉय एब्सट्रैक्टिंग ये जिस तरह से वो कर रहे हैं एब्सट्रैक्ट बच्चे स्टूडेंट्स जिस तरह से एब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उनकी लर्निंग की टाइप्स भी डिफरेंट सामने आनी शुरू हो जाती हैं कुछ बच्चे जो हैं वो विजुअल हैं कुछ ऑडिटरी हैं कुछ इनस्थेटिक हैं कुछ एक्सपीरियंशियल हैं ये जो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं ये ये आपको समझ में आएंगे एंड यू कैन 
design your learning or teaching processes more impactfully, effectively. ये ये जो effectiveness है इसकी ये मुझे समझाती है कि ये ये जो हमने अभी टॉपिक कंप्लीट किया ये क्यों इम्पोर्टेंट है ठीक है जी मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ अगले हफ्ते मैं इन आपके सामने जो कुछ हमने किया है उसको एक सेशन में समाप्त करने की कोशिश करूंगा जी दिस इज दैट आई विल ट्राई टू अचीव इट वाज अ लेंथी डिस्कशन लेकिन हम इसको करेंगे और मेरी गुजारिश आपसे ये है कि यू विल हैव दिस वीक एंड द नेक्स्ट वीक आपने इसको सामने रखकर इफ यू नीड यू कैन गो टू द सेशन वो सारे पंद्रह पंद्रह बीस बीस मिनट के सेशन में बीस पच्चीस मिनट में सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर को छोड़ के देखिए और ये देखें कि जो कुछ आपने सीखा है उसको अपनी जिंदगी में देखें किस तरह से इम्पैक्ट हो रही है उससे हाउ आर यू एब्सट्रैक्टिंग आपकी एब्सट्रैक्टिंग ज्यादा क्या होती है इज इट वैल्यूएटिव इज इट रिफ्लेक्टिव इज इट क्लासिफाइंग इज इट रिफ्लेक्टिव क्या एब्सट्रैक्ट कर रहे हैं आप ज्यादा आर यू जब आपको सिचुएशन में गुस्सा चढ़ता है तो क्या रिवेल्यूएशन की वजह से चढ़ता है या आपका फोकस एकदम अपने अंदर आ जाता है कि मैं स्पीकिंग कर रहा हूँ वट एम आई थिंकिंग What am I feeling? What are my mental patterns? Maybe fear, पुरानी abstractions क्या है? इस चीज़ को आपने जरा observe करना है so that you can uh, bring in your uh, observations and share with the others. इसके नतीजे में सब की learning में फायदा होगा जी इंशाल्लाह. मैं आज के लिए यहाँ पे रोक रहा हूँ जी. If you have any questions, इंशाल्लाह try के लिए आ जाएंगे. जी. Please answer. Please answer. Please answer. अपने सवाल पूछिए. जी अस्सलाम वालेकुम मोई साहब जी थैंक यू वेरी मच मेरे दिमाग में जो सबसे ज्यादा इस वक्त इंट्रीगिंग कॉन्सेप्ट है वो उभर रहा है और मैं सवाल करूंगा आपको इसकी थोड़ी सी तमहीद बांध देता हूं मैं हमारा जो जुडिशरी है ना निजाम चाहे ईस्ट में हो चाहे वेस्ट में हो इस्पेक्टिव ऑल द्यूमैनिटी आर यूनिफॉर्म इन दिस रिलीजियस रिलीजियस डिफरेंट रिलीजन्स जैसे हमारे यहाँ वेस्ट में है जज है तो जज के साथ ज्यूरी सिस्टम है एंड यूनानिमस होता है ज्यूरी uh, और फिर एक प्रोसिक्यूटर है एक डिफेंस डिफेंस अटॉर्नी है ठीक है ना ब्रिटिश uh, सिस्टम में शायद ज्यूरी नहीं है तो यहाँ जो प्रोसिक्यूटर के साथ जो डिफेंस अटॉर्नी का जो रोल है थोड़ी देर के लिए बाज वक्त मैं अक्सर लोगों को और अनफॉर्चुनेटली मुसलमान रिलीजियस लोगों को देखता हूं कि भाई ये पेशा बहुत गलत है कहते हैं ये वकालत का पेशा बहुत गलत है ये 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 क्रिमिनल को डिफेंड करते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं कि आपको कैसे मालूम कि वो जिसको डिफेंड कर रहा है वो क्रिमिनल ही है बिकॉज द लॉस इज Innocent unless proven guilty beyond the reasonable doubt. The law says the 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 circumstances stays with the with the, not with the accuser. It's upon the accuser to prove beyond the reasonable doubt. अब यहाँ जो abstracts करते हैं देखिए कि भाई किसी को ऐसे हालात देखकर हम फौरन से कह देते हैं कि ये criminal है. एक बहुत famous case हुआ था America में, Los Angeles में. एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था ब्लैक एथलीट ओजे सिम्सन आपने सुना होगा बहुत ही वर्ल्ड फेमस हो गया था केस अमेरिका में इतना पोलराइजेशन मेरी अपनी लाइफ में मैंने नहीं देखा कभी दो कम्युनिटीज के बीच में तो उसकी मर्डर उसकी वाइफ और पूरी की मर्डर का केस था ये और वो उसको जब गिरफ्तार करने के लिए गए तो वो फरार होने लगा लेकिन वो इट वॉज ए लॉन्ग सैगा एट द एंड ऑफ द डे द जज decided that the gloves you presume you 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 you're saying that he killed by using the certain kinds of gloves glove it does not fit him to court mein bazabta usko pehna kar deta hai to aur wahan ye bhi kaha judge ne ke aap log baghair warrant ke uske ghar mein dakhil hue police ne baghair warrant ke uske ghar mein dakhil hue that decided the case also लेकिन पब्लिक का सारा परसेप्शन मेजॉरिटी इवन ब्लैक लोगों का भी यही था कि हाँ इसने किया है लेकिन वो बरी हो गया मेरा सवाल आपसे सिर्फ एक ही है इस तमहीद को बांधने के कि भाई क्या ये किसी क्रिमिनल को जानते हुए भी कोई डिफेंस अटॉर्नी 
उसको जब डिफेंड करता है तो क्या वो ये डिफेंड नहीं करता कि द द द प्रोसिक्यूटर मस्ट प्रेज्यूम दैट दिस गाय इज इनोसेंट ही शुड प्रूव बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट फॉर हिम टू बी कन्विक्टेड ये जो हमारे सिस्टम है जी इस वक्त दुनिया में ये जुडिशरी के सिस्टम है ये बेसिकली एडवर्सेरियल सिस्टम है एडवर्सेरियल सिस्टम का मतलब ये होता है कि दो लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ अब एक दूसरे को दलाइल के साथ आर्गूमेंट के साथ एविडेंस के साथ कन्विंस करेंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था एक एक और सिस्टम भी रहा है दुनिया में इस वक्त पॉपुलर नहीं है जाहिर है कि इस वक्त वेस्ट के सिस्टम्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए इनक्विजिटोरियल सिस्टम भी एक होता है जी इनक्विजिटोरियल सिस्टम वो होता है कि जिसमें एक आदमी जिसको हम जज कह रहे हैं वो इनक्विजिशन करता है वो बुला के दोनों से पूछता है उस पर तहकीक करता है हमारे यहाँ जो सिस्टम है जिसके अंदर के ये तहकीक की जाती है ये जज कर नहीं सकता जो उसकी जुडिशन ही नहीं कि वो इसको जाने मिसाल के तौर पर ये बात के घर के ताले को तोड़ के कोई एंटर हुआ था ये अदालत के साथ भी अगर घर है तो जज ये नहीं कर सकता कि ऐसे चलो चल के देख लेते हैं उसके एविडेंसेस मांगे जाएंगे दोनों पार्टीज हैं वो उसके किसी के साथ झगड़ा करेंगी यू नो एविडेंस के ऊपर जिस वजह से ये कहती है कि गलत है तो उसको समझ लेना चाहिए यानी देखिए आमतौर पर मैं पीएसपी ऑफिसर थे और भोटो साहब ने उनको डिसमिस किया था उसके बाद उन्होंने लॉ पढ़ा और फिर लॉ की प्रैक्टिस की और उनको बहुत सारे लोग ये कह सकते थे कि दिस इज नॉट दिस इज नॉट राइट यू नो जो प्रोफेशन इज नॉट राइट बिकॉज व्हाई इज इट नॉट राइट बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो मॉरली गलत हो जाती है आपको पता है कि एक आदमी क्रिमिनल है मिसाल के तौर पर तो उसको हम बचाएंगे क्या बचाएंगे तो माय फादर वुड ऑलवेज से कि आई आई डोंट इवन आस्क पीपल कि उन्होंने ये क्राइम किया या नहीं किया थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम कर लें कि अगर अगर पता चल जाए तो फिर क्या करेंगे ठीक है जी यानी मैं मानता हूँ मे बी माई फादर वुड नॉट आस्क एज ही सेड वो नहीं जानते थे लेकिन ये कि क्या जानना चाहिए भी नहीं क्या क्या मुझे डिफेंड करना है मेयरली ऑन द बेस यानी वो जो है ना वो जो बनाया हुआ उसमें कानून का जो स्टैचू होता है कि उसमें वो ब्लाइंड फोल्डेड है और उसमें पकड़ा हुआ है बैलेंस is it truly what justice should be should be not be careful about what is the right thing and what is wrong or should be just be uh, concerned about what is legally provable evidence kis ka hai aur kis ka nahi hai ye sawalat hain jo mere mere khayal mein adversarial system jab tak hai usme ye hoga adversarial system basically is based on the power of the attorney ye bhi bol chahe defense ho jaye prosecution ho उसने उसकी उसके पास क्या एविडेंस है उसकी बेसिस पर फाइट करेंगे वो जुडिशियल जूरी को भी इस पर कन्वेंस करेंगे जो आपका इनक्विजिटोरियल सिस्टम है यू समझ लें कि जूरी या जज या जज की टीम अब इनक्विजिशन कर रही है इंक्वायरी कर रही है कि क्या हुआ था किस तरह हुआ था वो असल में न्यूट्रल जगह पे खड़े हैं दोनों जो एडवोकेट्स हैं वो न्यूट्रल जगह पे नहीं खड़े दे आर रिप्रेजेंटिंग समबडी एंड दे आर प्रोफेशनली बाउंड टू डू सो ठीक है जी और इसमें अनलेस के और इसमें बड़े स्ट्रेस में रहते हैं वो लॉयर्स वो एडवोकेट के जो जिनकी वैल्यू सिस्टम बिल्कुल ठीक हो और वो चाहते हो कि हमने सच्चाई के लिए लड़ना है और फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम पैदा हो जाए कि वो करना सकते हो यानी दे आर बाउंड बाय देर वैल्यूज के उनको ठीक बात करनी है लेकिन दे बाउंड बाय द सिस्टम कि उनको अभी डिफेंड भी करना है अपना मुकदमा भी जीतना है दिस इज अ प्रॉब्लम दिस इज अ प्रॉब्लम इसको इसके बारे में आप इंडिविजुअल को फैसला करना चाहिए जी 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 ना बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया एडवर्सरियल वो कांसेप्ट मुझे और खुल गया है वो नो डाउट अबाउट इट अगर मैं किसी का केस ले रहा हूं तो मेरे ठीक है मेरे पर्सनल मॉरल्स मेरा अपना स्टैंडिंग वगैरह काउंट होती है जब अगर कोई आके कहता है कि भाई मैंने किया है लेकिन ये इतनी गहराई भी होती है मोइस साहब इसमें बाज वक्त कि मिसाल के तौर पर मैं अपने आप पर लेकर कहता हूँ कि मैं सम, मैंने सम, मैं मुझे तकरीबन यकीन है कि मैंने ये किया है लेकिन बाज वक्त इतनी गहराई होती है किसी क्राइम में किसी चीज में कि मैं खुद मुझे नहीं पता कि मैंने नहीं किया है ये मुझे किसी तरह से उस तरफ एल्यूट किया गया है और वो हुआ है 
मोमेंट हो गया जी इस तरह की चीजों की गुजाइश होती ही है और वो तो की जाती है और जनरली यही इसी चक्कर में जब केस क्लियरली ये पता चल जाता है कि एक आदमी ने किया तो फिर यही साबित किया जाता है कि मैन स्लॉटर साबित किया गया तो मैं बट दिस दिस इज यानी मैं इसकी रेलिवेंस थोड़ा सा वाजे कर दीजिएगा विद द टॉपिक बिकॉज मैं यस तो मेरा इससे रेलेवेंस हाँ थैंक यू वेरी मच इसका रेलेवेंस मुझे ये नजर आता है कि एब्स्ट्रैक्ट जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कोर्ट कचहरी जुडिशरी का आ, रोल यही है कि इन एब्स्ट्रैक्ट को जहां तक हो सके खत्म कर ब्रॉडन कर लो यस यानी एब्स्ट्रैक्ट खत्म कभी भी नहीं हो पाएंगे जी जहां तक हो सके उसको अकोमोडेटिंग करने अकोमोडेटिंग या और हम भी जिंदगी में इस इस जुडिशरी को देख के ये सीखना चाहिए कि हम भी अपनी जिंदगी में किसी को इतना ज्यादा जज ना करें जब तक कि पूरी ड्यू डिलीजेंसी ना कर ले मुझे एक चीज जो जो सवाल है जी जो हमेशा जेन में रहते हैं वो ये कि मेरी जजमेंट से होगा क्या हाँ जज करना हूँ करता हूँ और फिर अगले दिन फिर उससे मिलता हूँ बातचीत करता हूँ हाउ हाउ डज इट चेंज यानी वो जो रिलेशनशिप है वो तो कड़वा ही होता चला जा रहा है बिकॉज़ आई एम पर्सन सवाल असल में ये है कि अगर मैं जज ना करूं तो क्या फर्क पड़ेगा या मेरे तो अगर, से क्या फर्क जी अगर जज करूं मैं तो मुमकिन है फर्क ये पड़ेगा कि आई विल मॉडिफाई माय बिहेवियर एंड आई विल रिलेट सर्टन सर्टन मुझे जो खदशात है वो जाहिर करूँ मैं और बेटर कम्युनिकेट करूँ उनसे कि देखो मुझे मैंने ये समझा हूं कि अगर ये सही है तो लेट अस टुगेदर करेक्ट इट अगर गलत हूं मैं तो माफी चाहता हूं दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका मतलब ये कि फिर आपने अपनी जजमेंट रोकी हुई है इस सवाल की जजमेंट रोकी हुई है जजमेंट रोकी हुई है यस आई मीन आई एम गेटिंग दिस इंक्लिनेशन आई वुड लाइक यू टू हेल्प मी रिलीव माय सेल्फ ऑफ दिस इंक्लिनेशन यस दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया आई टोटली एक्सक्राइब टू इट हमें ये करना चाहिए हाँ अगर जजमेंट ले लेते हैं तो फिर आप जजमेंट ले लीजिए कि ठीक है अब मैं इसको कट ऑफ करता हूँ इसको बहुत ही थिन एंड लिमिटेड रिलेशनशिप रखता हूँ एंड आई टोटली चेंज माई कोर्स ऑफ एक्शन इन दोनों चीजों में हम फैसला करने में आसानी हो जाएगी थैंक यू जी थैंक यू वेरी मच थैंक यू जी रफिया आपका हाथ मेरे सामने पहले आ रहा है सबसे आप फरमाइए मैं ये पूछना चाह रही थी कि लाइक सपोज डिफेंस लॉयर देर इज अ मर्डर केस एंड आई बीन अपॉइंटेड बाय द पार्टी एज अ डिफेंस लॉयर बट इन माय हार्ट आई नो दैट द पर्सन इज गिल्टी बिकॉज आई नो ही हैज कमिटेड द क्राइम ऑफ द मर्डर तो इसमें वे माय ओन मॉरल्स कमिंग एंड बट एट द सेम टाइम एज अ लॉयर हु इज ट्राइंग टू डिफाइन डिफेंड अ क्रिमिनल शुड आई गो ऑन टू फाइंड एनी लूप होल एनी मिस्टेक विद द प्रोसिक्यूशन मे बी मेकिंग वेयर दे मस्ट मे बी मिस जजिंग द क्रिमिनल एंड ही इज नॉट गिल्टी बट ऑन द अदर हैंड रिगार्डिंग the world today <clears throat> uh, yani this is a very theoretical question where where you are saying that uh, you are certain you are certain that he has actually committed a crime the person who whom you are going to defend 
ये जो सर्टनिटी है पहले तो इसको देख लें कि जिस चीज को हम कह रहे हैं सर्टनिटी वो आपकी कौन सी एब्सट्रैक्टिंग है अगर आप मुतमिन हैं कि यू आर सर्टन तो फिर इस सवाल पे जवाब आप दें वॉट डू थिंक यू शुड डू it 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 I... actually relates to your value system if i if i answer this question it would be on the basis of my value system okay you should answer the question what is your value system over here let's let's find that out on what basis and if there is a difference of opinion there would be there would be a kind of abstracting difference because the question that you put that that you have risen is evaluative abstracting jo aap ye kehte hain ki i'm sure that he is a criminal which means that i'm sure that he is wrong but change the statement i'm sure that he is wrong but i have been told to defend him so now what you will be doing is you will be holding back your evaluative you know uh, abstracting and bringing in the relational abstracting ki ye mera client hai aur main iska professionally mujhe isko ab batana hai ये जो एस्पेक्ट है जब आप करेंगे तो वो जो आपकी सेल्फ रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव वो आपको पूछेगी क्यों इसका जवाब जो आप देंगे उस हिसाब से पता चलेगा कि मोटिव क्या है मॉरली आई वुड लाइक टू डिफेंड अ मर्डर बट देन प्रोफेशनली इट इज माय जॉब टू सी दैट मे बी आई एम रॉन्ग मे बी आई एम मिस्टेकन अबाउट माय असेसमेंट मे बी समवेयर Uh, the prosecution is making a mistake, but um, it's a dilemma. So uh, sometimes I do wonder if I would ever be able to take up a job as a defense lawyer in a case where there is a murder which has been done, and and you know it anything. it has been done. It could be, so it could it's, be anything else. It could be anything else. Murder, maybe maybe theft, maybe burglary, anything. अगर आपको ये लगता है कि जिसको मैं डिफेंड कर रही हूँ उसके बारे में मुझे यकीन है लेकिन अगर तो यकीन नहीं है अगर तो यकीन नहीं है तो फिर वो वैल्यू सब तरह से अप्लाई नहीं हो रही है तो फिर तो असल में आप ये कह रहे हैं कि मुझे जिसके बारे में मुझे यकीन हो जाए कि इसने क्राइम नहीं किया वो कैसे होगा मुकदमा लेंगे मिसाल के तौर पर आपने ये बता दिया अपने क्लाइंट को कि अगर एनी वेयर ऑन द वे फील दैट यू हैव डन इट मैं केस छोड़ दूंगा और कोई फीस वापस नहीं दूंगा इसलिए सोच के मेरे पास आना करके देख लें आई मीन बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन इज बेसिकली अ मॉरल क्वेश्चन वेयर यू विल बी एक्चुअली डिपेंडिंग एंड इफ दैट इज योर वैल्यू सिस्टम यू शुड नॉट डू इट यस आई एग्री विद दैट आई एग्री विद दैट because i think i wouldn't do a very good job when uh, i know certain facts i know the client i know the background the family and i know that he did but i think he took me up because i'm a very capable lawyer so that is where the dilemma is come and i think you're right i probably would regret it say to me i think i may not be able to do a good job just for the your opinion what you do with the thinking around this side of the page aap kya karte hain मैं दुआ करता हूँ जी कभी इस पोजीशन में ना हो लेकिन मैं नहीं करूंगा नहीं करूंगा yeah. मैं तो मैं तो ये दुआ करता हूँ कि कभी मुझे अपने बच्चों के लिए भी वो काम ना करना पड़े उनकी डिफेंस में भी ये ना करना पड़े कि जिसको मैं गलत समझता हूँ और इनशाला कभी किया भी नहीं और अल्लाह तला इस, इस तरह की आजमाइश में कोई पढ़ा नहीं हूँ मैं कि जो इतनी बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़े लेकिन इन शाह तला से दुआ करता हूँ कि उनको भी बचा के रखे इस तरह के मसाइल से और मेरी नानी दुआ किया करती थी कि सच्ची चूठी तो बचाई ठीक है जी सच्ची चूठी तो बचाई सच्ची चूठी तो बचाई का मतलब ये है कि इल्जाम चाहे सच्चा हो चाहे झूठा हो इससे बचा के रखना आई प्रे कि अल्लाह ताला इस आजमाइश से ना डाले लेकिन थेटिकली स्पीकिंग डिलीवरिंग लेक्चर इन फ्रंट ऑफ पीपल नहीं करूँगा जी इनशाला अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इसका हौसला दे के कभी ना करूँ किसी के लिए भी ना करूँ पुराने मजीद ने इसमें बड़ी वाजे बात की है जी बड़ी वाजे बात की है कि तुम तुमको खुदा के लिए हक की गवाही देनी है हक की गवाही देनी है चाहे वो तुम्हारी जात के खिलाफ जाए चाहे वो चाहे वो तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ जाए तुम्हारे बच्चों के खिलाफ जाए तुम्हारे आयजा वकारब के खिलाफ जाए 
और चाहे वो तुम्हारी कौम के खिलाफ जाए तुम्हें सच्ची बात करनी है तुम झूठ नहीं बोलोगे तुम कभी किसी किसी जगह पर आकर गलत बात नहीं करोगे कि जिसके नतीजे में फैक्ट्स डिस्टॉर्ट हो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसका हौसला दे और कभी अपने किसी फायदे के लिए देखिए इंसान जब भी कभी मॉरली डाइवर्ट करेगा ना तो उसमें या किसी नुकसान से बचना पेश नजर होता है ये ये बड़ी बड़ी बातें छोड़ देते हैं हम यानी कौम के लिए झूठ बोला कौम के लिए तो और ही बुरी बात है झूठ बोला अपने लिए जाती तौर पर तो आदमी फिर भी गुंजाइश सकता है कि मैं कमजोर आदमी कौम के लिए मतलब अपने आप को बड़ा बनाना कौम के लिए चोरी करने वाला चोर नहीं होता वट काइंड ऑफ नॉम सेंस इज दैट चोरी चोरी है और कौम के लिए चीजें तो और ही बड़ी बात है अपने लिए कर लेते हैं रोटी के लिए तो चले अल्लाह ताला कहता है कि इंसान है मजदूर है ये तो आपने उसको आइडियोलॉजी बना दिया है बहुत बड़ा काम कर दिया कौम के लिए कोई काम नहीं किया जो, जो गलत काम है वो गलत काम है इसको जेन में रखिएगा ये जो बात है ना कि इन नमाल बिन्नियात इसका ताल्लुक अच्छे अमल से है इसका ताल्लुक गलत अमाल से नहीं है मतलब मैं चोरी अच्छी नीयत से नहीं करता लेकिन मैं नमाज बुरी नीयत से पढ़ सकता हूँ इस चीज को बहुत इम्पोर्टेंस दें कि अल्लाह ताला ठीक बात करने के लिए हमारे अंदर हौसला ही पैदा करे ठीक बात से अपनी अपनी अपने बच्चों की अपने माँ बाप की ध्यान भी अगर देनी पड़े तो फिर आदमी इसके लिए तैयार हो इन who have done very big murder cases no, no i'm just saying that i personally i don't know about that. i personally would take the case agar mujhe koi doubt na ho i would if i was a good lawyer but i agree with you agar mere dil mein zara sa jhatka lag raha ho to i would nahi zara sa jhatka nahi hai zara se khatki ki baat nahi kar raha hu wo to asal mein jis tarah bhi baat hui hai maybe oj simpson was a criminal maybe he was not जो स्पीपर जो कहा बनाया गया बाद में वो तो अभी भी यही इम्प्लाई करते हैं कि वो था मे बी बट दिंगल सिस्टम और अगर वो किया तो हमारे पास अब कोई वजह नहीं है कहने की कि वो मुजरिम था सवाल ये कि खटके की बनी में बात कर रहा लेकिन आप आपने जो सवाल किया वो ये कि आप यकीन है आप एक लॉयर हैं और आपको यकीन है कि क्रिमिनल है अब क्या करें अवॉइड करें कि इसको मतलब क्यों करना है क्यों करना क्यों है अगर आप यानी आप इस प्रोफेशन में जब आते हैं तो जो आपकी ओथ है वो अब होल्डिंग द जस्टिस है अपना फायदा नहीं है कभी 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 इनजस्टिस भी हो जाती है किसी के साथ क्या हो जाती है एक और चीज है इनजस्टिस हो जाना एक और चीज है जानते बूझते इनजस्टिस के लिए कारिंदा बनना एक और चीज है नहीं है जी इनजस्टिस तो जजेस से हो सकता है रोज भी होती हो यानी हमारे पास जो एविडेंस है वो हो सकता है कि सच्चाई के खिलाफ ज्यादा अच्छा प्रेजेंट हो गया हो हम फैसला कर देंगे लेकिन उसमें कंस्पायर करके वो फैसला करवाना कि इसको हमने सजा दिलवानी है इसको ये करना है वो जिस भी अथॉरिटी के लिए आपने किया है किधर जाएंगे अब क्योंकि एक दिन वो जो किसी ने कहा है ना कि वो दिन याद रखो कि जिस दिन हर काजी दुनिया का काजी जो है वो इस कायनात के काजी के आगे सामने पेश होगा और पूछा जाएगा कि तुमने ये फैसला किया था उस वक्त तुम्हारे हाथ में वो इख्तियार था जो आज मेरे हाथ में मैंने अब अपना अप्लाई करना है अब बताओ क्या करोगे उस दिन से डरें हम सब प्लीज आप पूछ लीजिए अपना सवाल कैसे हैं सर आप अल्हम्दुलिल्लाह। सर मिजाज के बारे में मेरा थोड़ा जानना था कि हम मुख्तलिफ किस्म के मिजाज रखते हैं कूल भी और थोड़ा हाइपर और इस तरह मतलब आवाज आ रही है मेरी कम आ रही है बीच में कुछ बहुत नीचे हो जाती है <laughs> अब ठीक है अभी तो सही है। चलें ठीक है अच्छा मैंने मिजाज के बारे में सर पूछना था कि हम अलग अलग मिजाज के लोग हैं एक घर में रहते हुए भी हमारे अला मतलब मिजाज एक दूसरे से इंतहाई मुख्तलिफ होते हैं एक माहौल में रहते हुए भी इस पर ये चीजें जो अफेक्टेड कितनी है जो हम सीख रहे हैं 
ये बहुत अच्छा लग रहा होता है हम सीख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह असर भी हो रहा है लेकिन जब हम दूसरे किसी ऐसे मिजाज के शख्स से मिलते हैं तो उस वक्त सम टाइम ये कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है खुद पर और मेरे साथ सॉरी एक तो आप मिजाज कह रहे हैं ना यानी एक इंसान के मिजाज का मतलब ये है कि वो एक आदमी का मिजाज मिसल क्या उसको कहेंगे आप गुस्से में जल्दी आ जाते हैं तो जज्बाती है क्या किस चीज को आप मिजाज कह रही हैं बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही यही मैंने कहा है कि कोई कूल माइंड के होते हैं थोड़ा सा उसकी इनपुट है ये ये उसकी इनपुट है यानी ये उसको फॉर्म करने में उसकी जिंदगी की अब्जेक्टिंग जो है वो उसको फॉर्म करके उसका एक मिजाज बनाती है हम सारे जजमेंटल नहीं होते एक आदमी के बारे में ये उसका मिजाज है कि एक आदमी हर चीज को देखेगा यार है, क्या क्या बदतमीज लोग हैं हर चीज को देखेगा कोई कि क्या कुछ भी ठीक नहीं है तो यानी हर चीज में उसको एक नेगेटिविटी नजर ये उसका मिजाज है कि क्यों हो रहा है इसलिए कि वो एब्सेक्ट कर रही है चीजें उसके साथ साथ जिंदगी में ये हुआ है अब उसने यही सीखा है उसका मिजाज बदलना शुरू हो जाएगा बिल्कुल मजाज यही मैं कहना चाह रही हूँ कि आ, हमने कोशिश की और बेहतर कर लिया खुद का लेकिन एक ऐसा पर्सन है जिसने बिल्कुल नहीं कोशिश की हुई और वो उसी जगह पे ठहरा हुआ है हम उनके साथ जब मिलते हैं और जब कम्युनिकेशन होती है या बात होती है तो समटाइम हम खुद पर जो सीखा हुआ है वो भी भूल जाते हैं और उसके मिजाज के जरिए असर आ जाते हैं ये रिसेंटली मेरे साथ हुआ लास्ट संडे को आ, मैं अपने बेटे की जूती लेके आई थी और मैं रिटर्न करने के लिए संडे एक बाजार से लाई और उधर वापस करने के लिए गई दो दिन बाद वो छोटी थी तो वो बहुत रूडली अंदाज में बात कर रहा था दुकान वाला और कि आप ये संडे को लेके आना चाहती कि उसने देखते ही कह दिया <laughs> तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा और मैंने उनसे कहा कि देखिए आपने संडे का अगर ऐसा कुछ था तो आप लिख देते कि ये बस संडे का जो माल है वो संडे वाले दिन ही चेंज हो सकता है अदरवाइज नहीं अब मैं इतनी दूर से आई हूँ और मैं मतलब लगा के आई हूँ किराया भी देख के आई हूँ तो आप अगर काइंडली कर लेंगे तो मेहरबानी होगी अगर ये नहीं कर सकते तो मैं दूसरा जूता ले लेती हूँ जो संडे बाजार से हटके भी है ऐसे मैंने उनको ऑफर भी लेकिन वो मतलब वो मुझे अंडर प्रेशर करना चाह रहे थे कि ये मुझे कहे ही ना और वो बहुत सख्त मजाज में बात कर रहे थे और ये फिर मैं बस उनको ये कहा कि कितने बेहिस है लोग ये कहा और मैं आ गई और ये जजमेंट मतलब मोड में मैं आ गई और मैं जब घर आई हूँ तो अब दो तीन दिन से मेरी ये हालत है कि मुझे इतना बुरा लग रहा है और मैं कह रही हूँ कि नहीं रुआब तुम गलत हो तुमने गलत किया वहां सबर कर लेना चाहिए था उसका राइट था वो जो भी कह रहे था सबर कर जाती अब मुझे इस गलती पे हम क्या करें मतलब अब ज्यादा एहसास होना शुरू हो गया है कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए था क्यों हो गया राइट right, राइट right. ये जो ये जो आपने फरमाया जी ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये गलती जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर हमारे अंदर इस चीज की कमजोरी है तो हम उससे कॉन्फ्यूस हो जाए और उसको ठीक करने की कोशिश करें यानी ये ठीक करना जो है इसके लिए आपको अपना जो सारा वाक्य हुआ है ना उसको थोड़ा सा अपनी जर्नलिंग में डायसेक्ट करना पड़ेगा कि क्या हुआ था मेरा मोटिव क्या था जब मैं ये कहता हूँ कि हमें अच्छा होना है तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट इनपुट मेरा मोटिव है Why am I? Why do I want to be good? Do I want to be good so that people think that I am good, people know that I am good, people get the impression that I am good, or do I want to be good in the eyes of God? Because if I want to be good in the eyes of God, the actions are secondary. पहली चीज मेरा मोटिव मेरे अंदर होने वाले ख्यालात वो चीज है जो कि नई कंट्रोल हो पाई और बाहर आ गई. जब मैं उस चीज के बारे में कॉन्शियस होने लग पड़ूँगा, तो इन्शाअल्लाह मैं ये नहीं कह रहा कि नेक्स्ट टाइम ये ऐसा नहीं होगा नेक्स्ट टाइम भी हो जाएगा और वो चीजें आप साइड बाय साइड करें अपनी जर्निंग में अपने इंटरनल प्रोसेसेस को सामने लाएं कि क्या चीज थी जो मैं निकाल रहा था मैंने क्या ये सोचा उस वक्त कि ये आदमी इस वक्त हो सकता है बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर हो किसी वजह से कि मेरे सामने नहीं है मैं जिस वक्त किसी से बात करता हूँ और कोई कहता है कि तुम कुछ उड़े उड़े से लग रहे हो तो असल में उसके सामने सिर्फ मेरा वो बिहेवियर है जो उड़ा उड़ा है वो पीछे जो कुछ मेरे साथ हुआ वो नहीं है ठीक है ना जी तो इज इट पॉसिबल कि कुछ ज्यादा उसके साथ हो चुका हो जिसकी वजह से वो आज इस तरह बिहेव कर रहा है कुछ पिछला क्लाइंट आया हो उसने जाके उसके मुंह पर चाय फेंक दी हो यू नो आई डोंट नो क्या हुआ होगा पता नहीं क्या हुआ होगा तो जिस दीज थिंग कैन इम्पैक्ट बट दिंग इज मैं ये तो असल में एक्सक्यूज ढूंढ रहा हूँ कि दूसरे के साथ किया जाए 
میرا جو انٹریکشن ہے وہ اصل میں اس کے ساتھ ہے ہی نہیں وہ خدا کے ساتھ ہے میں نے وہ اس کو بہتر کرنا ہے اس کو اچھے سے اچھا کرتے جانا ہے اور اس کو اچھا کرنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے زندگی کے انسیڈنٹس ہیں جو جس سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری پوزیشن کو ایلیویٹ کرتے ہیں ہمیں بہتر انسان بنانے کی طرف ہماری رہنمائی فرماتے ہیں خاص طور پر جب ریکگنیشن پیدا ہو جائے کہ یہ میرے سے غلطی ہوگی ہے مجھے آئندہ نہیں کرنا ٹھیک ہے ایک طرف تو یہ انٹرنل پروسیس کو ٹھیک کرنا ہے دوسری طرف اس ایکشن کو اس کے بارے میں زیادہ کانشیس ہو جانے کے لیے کہ میں اور اس میں وہ جو امیجنیشن کی ایکسرسائز ہے وہ کافی کارآمد ہے جی کافی کارآمد ہوتی ہے دیٹ از واٹ آئی ہیو آلویز فاؤنڈ یہ دونوں ایسپیکٹس ہیں بالکل انشاءاللہ وہ ہم ابھی لے کے آئیں گے جی سر سوری سوری سر لیکن ہوتا ایسا ہے کہ میں یہی سوچتی ہوں اور ذہن میں بٹھا کے رکھا ہوا ہے کہ نہیں ریئیکٹ کرنا نہیں کرنا صبر کر جانا زیادہ بیسٹ یہ ہے کیونکہ میں جس جگہ پہ پہنچ گئی ہوں ہو گئی ہوں اگر میں ایسے ریئیکٹ کر دیتی ہوں جیسے میں نے بھی کیا میں نے واقعہ بھی بتایا تو پھر وہ مجھے میرے دماغ میں اور برا اثر ڈال دیتا ہے اگر میں چپ کر جاتی ہوں صبر کر جاتی ہوں ایکسکیوز کر لیتی ہوں تو خوش ہوتی ہوں بہت خوش ہوتی ہوں شکر ہے میں نے اچھا بہیو کیا لیکن ایسا کچھ کر لینے کے نتیجے میں کہنا چھوڑ دیں یہ نہ کہیں کہ میں نے نہیں ریئیکٹ کرنا آپ سب سے پہلے یہ ڈیسائڈ کریں کہ کیوں کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے اس اس یہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ جوتی کو سکسیزفلی ایکسچینج کروا لینا ہے یا یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو میرا انٹریکشن ہو رہا ہے اس اس کے ساتھ اور پھر اس کے بعد کسی اور کے ساتھ اور پھر کسی اور کے ساتھ یہ اصل میں خدا کی دی ہوئی اپرچونیٹی ہے جس میں مجھے کامیاب ہوتے جا رہا ہے یہ ہے جو اصل میں فیصلہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ میں نے کیسا کرنا ہے کیونکہ تو ہر دفعہ اصل میں آپ کا ریئیکشن ڈفرینٹ تقاضا کر رہا ہوگا نا جو چیز آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ کہ میری زندگی کا وہ لینس کیا ہے جس سے میں نے زندگی کو اپروچ کرنا واٹ از ہیپننگ ڈز اٹ میک سینس ڈز اٹ میک سینس اگر میں کیا یہ ساری چیزیں رینڈملی ہو رہی ہیں یا یا کسی کا ہاتھ ہے کسی وائز نوئنگ ہستی کا ہاتھ ہے جو میرے ساتھ یہ کنٹینیوسلی ایک کے بعد ایک واقعہ مجھے ایکسپوز کر رہے تاکہ مجھے ڈبو دے مجھے کامیاب کر دے کیا ہے اس میں یہ یہ ہے پورے کا پورے میننگ میننگ یہ ہے جس کو ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش بے شک بے شک ایگزیکٹلی بالکل بالکل مجھے اس طرح فوکس رکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ میں نے ریئیکٹ ہی نہیں کرنا شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ سر یہ ہوسیہ نے ابھی جو بات کی ہے اس پر میرے دماغ میں ایک بات آ رہی تھی سر یہ مینجمنٹ سے ریلیٹ نہیں ہے کیونکہ ہمیں ہم یعنی کہ ہمیں یہ ڈیسائڈ کرنا ہے کہ کس سچویشن میں ہمیں کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے یا کس طرح سے ہم نے بات چیت کرنی ہے جس طرح سے ابھی انہوں نے واقعہ بتایا میں پوائنٹ پر ہوں میں صحیح جگہ پر ہوں تو وہاں پر مجھے لاجیکل کیوں نہیں بات کرنی وہاں پر میں اپنے آپ کو کیوں غلطی پر مان رہی ہوں اگر وہ یہ کہتی ہے تو بات ختم ہو جاتی اصل پرابلم یہ ہے مثال کے طور پر یہی واقعہ میرے ساتھ ہو اور میں نے یہ کہہ دیا کہ بڑے بہت سا آدمی آپ ٹھیک ہے جی اور میں یہ فیل ہو کہ میری ویلیوز کے ساتھ بالکل عین مطابق رکھتا ہے اگر میں اللہ تعالیٰ کو ریسپونڈ کر رہا ہوں تو یہی This is what God wants from me. تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو گیا پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اصل پرابلم ہی ادھر سے پیدا ہو رہی ہے کہ میں خود جو ریسپونڈ کرنے والا ہے اس کو بعد میں یہ فیلنگ پیدا ہوئی ہے کہ میرے اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہوا اب ہے یہ مسئلہ پرابلم یہ نہیں کہ ہوا کیا ہے یہ نہیں مسئلہ دیٹ از ناٹ میں اس کے بارے میں نہ یہ جج کر رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہوا یا غلط ہوا یہ آپ نے جج کیا کومل نے جج کیا کہ یہ جو کچھ میں نے کیا ایک دیکھنے والے نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا لیکن آپ کے دل میں خالص ہے یہ ٹھیک نہیں کیا اب میں کیا کروں کہ میں یہ آئندہ یہ نہ ہو میرے سے اس کا راستہ بتا بات واضح ہوئی کہ امپورٹنٹ ایٹ اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں جی اور اس کو میں کافی دفعہ میں نے ایکسپلین دس یہ بات کئی دفعہ سمجھ سمجھنی مشکل ہو جاتی ہے دی آئیڈیا از ناٹ دیکھیے میں یہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اس سوال کو بہت زیادہ کامن کر لیں کہ اس سچویشن میں اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہے گا یہ سوال اپنے ذہن میں پیدا کر لیں اچھا یہ سوال پیدا ہوا اور آپ نے اس کے بعد ایک 
फैसला किया कि ये मैं करूंगा ठीक है जी दिस इज वॉट विल बी अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन ऑफ गॉड ये मुझे करना है और मैंने वो कर दिया मैंने भी यही सवाल किया और अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग द रिस्पॉन्स वॉज डिफरेंट द रिस्पॉन्स डज नॉट मैटर इट इज दिस क्वेश्चन दैट मैटर इट इज दिस क्वेश्चन दैट मैटर इससे नहीं फर्क पड़ता क्या आपने जो किया वो उससे मेरा और आपका इख्तलाफ या इतफाक हो ये नहीं फर्क पड़ता असल में फर्क ये पड़ता है कि ये सवाल था अगर ये था सवाल तो ये है तकवा ये है खुदा की याद का टाइम रखना फैसले तो हम डिफरेंट कर सकते हैं उससे नहीं फर्क पड़ता ठीक यानी कि जी सर ये मैं जो समझी हूँ कि जो गोसिया ने उस उस शख्स पर बात की कि आप बहुत बेहिस हैं तो इसमें उसको गिल्ट पैदा हुआ कि मुझे इस तरह से नहीं बात करनी चाहिए थी जो मेरा मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं मुझे सर इसको आप कंफर्म कीजिएगा मुझे लगता है कि आप को ऐसे तो भरी पड़ी है ना हमारी दुनिया जो अगर आप थोड़ा सा लो हो जाएं तो फिर वो आपके रोन देते हैं तो वहां पर आपको कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स आपको आनी चाहिए जो महजिब हो तो उनको इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए कि आपने सिचुएशन से किस तरह से आपने उसको हैंडल करना है और उससे किस तरह से ये बात ठीक अब मुझे समझ आ गई कि कहाँ पर प्रॉब्लम कहा है ठीक थैंक यू सर मतीन थी मतीन चली गई मतीन आप अभी हम लोगों ने डिस्कस किए चाहे वो एडवर्सरियल कोर्ट्स हो या Whatever. दुनिया में बहुत सी चीजें गलत होती हैं और हम सबको पता है गलत है लेकिन वी आर जस्ट लर्निंग टू इन्फ्लुएंस आ दायर ऑफ इन्फ्लुएंस जिसको कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट बट इन द बिगिनिंग यू सेट समथिंग विच मेड सेंस एंड आई विल ट्राई एंड रिमेंबर दैट जिन मुल्क में जिन ममालिक में लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है जब हम बच्चों को क्रॉस करना सिखाते हैं सड़क तो हम कहते हैं लुक राइट लुक लेफ्ट एंड देन राइट अगेन एंड देन जंप इनटू द रोड अगर ये हम लोग सीख लें या मैं सीख लूँ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ नाउ कि जब कोई चीज़ हमारे सामने आती है या कोई हमें कुछ कहता है तो वी टेक दैट मोमेंट टू स्टॉप बिफोर जंपिंग टू अ कंक्लूजन यू आर गिविंग समबडी द बेनिफिट ऑफ द डाउट कि ये क्यों हो रहा है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे या रिफ्लेक्ट करें कि भाई हम इसमें क्या कर सकते थे जैसे जूते की बात हो रही थी सो द फर्स्ट थिंग दैट वेंट थ्रू माय माइंड वाज व्हाई बाय अ शू व्हेन द चाइल्ड इज नॉट देयर विद यू क्योंकि वो तो अपनी कमाई के लिए था पता नहीं उसकी क्या फाइनेंशियल सिचुएशन होगी क्या होगी उसके क्या चैलेंजेस uh, होंगे और टेक द मेजरमेंट ऑफ द चाइल्ड क्योंकि देखे ना आपने भी तो uh, कुछ कोताही की कि टाइम जाया किया अपना खर्च किया लेकिन यू वन प्रिपेयर द राइट साइज ऑफ द शू सो वॉट इज इट दैट वी कैन डू टू हेल्प दैट सिचुएशन अब जैसे देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डू बट माई प्रॉब्लम इज रिमेंबरिंग टू डू इट नॉट दैट आई डोंट नो वट वॉज टू बी डन और इसकी प्रैक्टिस बड़ी मुश्किल होती है दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से जी सोबिया आप प्लीज अपना सवाल पूछ लीजिए सर सर अगर ये पता चल जाए कि मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एब्सट्रेक्शन को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं अपनी भी और लोगों की भी तो अपने हवाले से तो मुझे ये समझ में आता है कि कैसे चेंज करेंगे वो वही जो डिफरेंट टेक्निक्स ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्निक्स हैं जिनमें खास तौर पर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग वगैरह और भी इसके अलावा चीजें तो लेकिन ऐसे लोग जो जो उलट सिलट एब्सट्रैक्ट करके बैठ जाते हैं मेरा मतलब ये है कि स्पेसिफिक एब्सट्रैक्शन के पैटर्न्स बना के बैठे हुए होते हैं और कॉन्वर्सेशन बहुत काम करते हैं यानी आपके करीबी रिलेटिव्स भी आपके बारे में कुछ नोट करके बैठ गए फॉर एग्जांपल एंड नाउ दे आर नॉट डिस्कसिंग दैट इशू तो ऐसी जगह पर मैं क्या कर सकती हूँ जहाँ पे मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि इशू क्या हुआ हुआ है 
تو ایسی جگہوں پر دعا کے علاوہ کیا میرا رول ہو سکتا ہے کمیونیکیشن کو یا ریلیشن شپس کو بہتر کرنے میں اگر دوسرا بول رہے اختلاف پر رکھتا ہوں لیکن بہت کچھ لرن کر سکتا ہوں لیکن کانٹریبیوٹنگ ٹو دی ادرز انڈرسٹینڈنگ کین اونلی ہیپن وین دی ادر از ولنگ ٹو ٹیک دی کانٹریبیوشن نہیں کر سکتا کاش ایسا کر سکتا کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ اور یہ سوال جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے کل کو شاید یہ پھر کھل جائے شاید مجھے موقع ملے پھر سے مل جائے اچھا رویہ رکھ سکتا ہوں دس از دی دس از دی بیسٹ دیٹ آئی کین ڈو اگر کسی نے اعتراض کیا کہ آپ ایسے ہی کرتی ہیں یا یہ کرتی ہیں اور سننے کو تیار نہیں ہے تو کم از کم اپنے ریلیشن شپ کو بہت زیادہ یہ جو اپنے اندر جو سیلف ورتھ ہے جو اپنی اپنی سیلف اسٹیم ہے اس کو اتنا ہرٹ نہ ہونے دیں کسی کی رائے پر کہ وہ ریئیکشن میں آ جائے جس کی وائی ڈو ایسے دس بیکاز دیٹ ول ہیلپ ڈیولپ اینڈ مینٹین دیٹ گڈ ریلیشن شپ جو آج ایک طرف سے ہے آپ کی طرف سے ہے کل کو انشاءاللہ شاء اللہ ہو جائے گا اس پوٹینشیل کو ختم نہ ہونے دیں تو سر لیکن یہ میری آبزرویشن یہ ہے کہ جتنا آپ تھوڑا کوشش کرتے ہیں چیزوں کو یا ریلیشن شپس کے اوپر اچھا کام کرنے کے لیے ایک چیز میں سے سوری سر تو تو وہ مطلب مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ بہت سارا تو بہت زیادہ تو کیٹیگری سے یہی ہے نا ریلیٹو کی لوگوں کی کہ ہم سنگل سائڈیڈ ایبسٹریکشن کر کے بیٹھ جائیں گے ایبسٹریکشن پرسیپشن بنا کے بیٹھ جائیں گے تو اب ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد مسئلہ یہ ہے ٹھیک ہے یہ تو میں نے سوچا کہ مجھے ریلیشن شپ میں نے حت الامکان اپنے گمان کو بھی پازیٹیو کرتے رہنا ہے کہ اوکے ان کے بھی چیلنجز ہوں گے ان کا ان کی کنڈیشننگ ڈفرینٹ ہے مطلب ملٹیپل چیزیں لیکن اب یہ ہے اگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فیملی ممبرز بہت زیادہ ہیں یا آگے لوگ زیادہ ہیں تو آپ نے کچھ معاملات بھی تو کرنے ہیں نا ان کے ساتھ اب ان معاملات میں اگر بار بار اس ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ یا کسی کے دماغ میں پڑی ہوئی کسی گرا کی وجہ سے معاملات بار بار کسی جگہ پہ اٹک جائیں تو مجھے لگتا ہے یہاں کوئی یہاں بھی کوئی سیٹ آف انفارمیشن ہونا چاہیے کہ اس کس کو کیا بریج کرے گا اس کے ایپ کو نہیں وہ اگر آمادہ ہوگا تو کرے گا نا آپ نے بریج کرنا ہو تو دیکھیں دو طریقے ہیں بریج کرنے کے آپ اس اختلاف کو اس اعتراض کو بالکل اگنور کر کے اپنے ریلیشن شپ میں انویسٹ کرتے ہوئے ایسے لوگ ہوتے ہیں جی مطلب میں ان میں سے نہیں ہوں کہ جو یہ کر پایا ہے بہت زیادہ کامیابی سے لیکن آئی نو دیٹ آئی نو پیپل جو یہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی کر لیتے ہیں پتہ نہیں وہ کیسے اپنی ایگو کو کنٹرول کرتے ہیں لیکن کر لیتے ہیں ایس اور بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے جی یعنی آپ جب تک کہ دوسرے کے اندر اس کو ایک اعتراض ہے آپ سے وہ بیان نہیں کرنا چاہتا آپ نے پوچھا کہ میں میں نے یہ نوٹس کیا کہ اس طرح سے آپ کو کوئی اعتراض ہے تو پلیز مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں تو ایک تو یہ کہ پیپل آر ناٹ ویری کمفرٹیبل ڈوئنگ دس یہ ہمیں عادت نہیں ہے یہ ہمارا کلچر نہیں ہے یہ وہی بات ہے کہ ہماری کلچرل نام کی اٹریکٹنگ یہی ہے کہ جو بات کرنی ہے نا دوسرے کے بارے میں وہ اس کے پیچھے سے کرو اگر بری بات ہے تو اس کے سامنے کرنی ہے تو اچھی بات ہی کرو یہ بھی خود ہماری نام ہے ٹھیک ہے نا جی تو اگر اگر آپ کو محسوس یہ ہوتا ہے اف یو فیل دیٹ وہ ابھی بات نہیں کرنے کو آمادہ تو گیون ٹائم ڈیولپ دیٹ ریلیشن شپ انویسٹ ان دیٹ ریلیشن شپ کل کو انشاءاللہ وہ اس پر آمادہ ہو جائیں شاید آپ کے رویے کی وجہ سے ہو جائے شاید آپ کے ساتھ ہو جائے ہاں سر وہ اچھا اس میں میں ایک چیز ایڈ کر دیتی ہوں پھر بے شک اس کو وہ کر دیتے ہیں کہ ریلیشن شپ پہلے ہی بہتر ہے یعنی دکھ رہا ہے اور ہمیشہ ریلیشن شپ بہت اچھا گیدرنگ ہو کے ختم ہو جاتی ہیں بٹ آپ کو کہیں سے پتہ چلے کہ یہ پوائنٹ ان کے دماغ میں ہے تو ایک چیز آپ کو اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں میرے دماغ میں ختم ہو گئی بات وہ آپ سے بات کرتے ہیں ہے لیکن میں بات نہیں کرنا چاہتا ختم ہو گئی کہ جی میں ہمیشہ اپنی اصلاح کے لیے اس کے لیے اویلیبل ہوں کہ آپ بات کریں لیکن آپ کا ظاہر ہے کہ یو ہیو ٹو فیل کمفرٹیبل میں حاضر ہوں 
सर ये जो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा इसमें इम्प्रूविंग डिसीजन मेकिंग वो मुझे समझ नहीं आया किस तरह डिसीजन मेकिंग में ये एब्सट्रेक्शन इम्पोर्टेंट है यानी जब आपने किसी भी चीज किसी भी फैसले में आप पढ़ रहे हैं तो बेसिकली देखिए यहाँ पर जो जो है ना टाइप्स ऑफ एब्सट्रैक्शिंग जो आपके जेल में हो मैंने टाइप से बताया था कि टाइप्स होती हैं इवेल्यूएटिव एब्सट्रैक्टिंग नंबर टू इज क्लासिफाइंग एब्सट्रैक्टिंग नंबर थ्री इज रिलेशनल एब्सट्रैक्टिंग एंड नंबर फोर इज सेल्फ रिफ्लेक्टिव आम तौर पर इसमें जो जो आपकी डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया चल रहा होगा वो इवेल्यूएटिव चल रहा होगा इसमें कई मरतबा इवेल्यूएटिव के अंदर भी कुछ चीजें इवेल्यूएटिव भी हैं और कुछ चीजें रिलेशनल इवेल्यूएटिव हो जाएंगी मसल जो अभी मैंने मिसाल दिया आपको कि अगर मसला ये है कि कीमत ज्यादा है कि कम है फैसला नहीं कर पा रहे ये करना चाहिए या ये करना चाहिए इसमें जो इवेल्यूएशन के क्राइटेरिया है ना जो आपने निकाले हुए हैं वो असल में एब्जैक्ट है आप लोगों से इस पर बात करें कि और क्या क्राइटेरिया हो सकता है ठीक है जी अपने पास प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाना शुरू कर दें कि ये है जो इसमें फायदे हैं ये है जो इसके नुकसान आते हैं तो वॉट इज इट मैं किन किन चक्रों में हूँ इस वक्त क्या मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर बच्चों की एजुकेशन के हवाले से जब सोचता हूँ तो सिर्फ करियर ही का सोच रहा हूँ इज दैट दी ओनली थिंग मिसाल के तौर पर आपने ये फैसला करते हुए क्या ये सोचा है कि इस क्राइटेरिया में इवेल्यूएशन के इस क्राइटेरिया में बच्चों का अपनी एंगेजमेंट और इंटरेस्ट शामिल होना चाहिए क्या ये सोचा है कि बच्चों की अपने पोटेंशियल को शामिल होना चाहिए और उनकी अपनी एबिलिटी यू नो इस तरह से आपकी एब्सट्रैक्टिंग बेहतर होती जाएगी तो आपने जो चीज इवेल्यूएशन के लिए अभी क्राइटेरियन रखा हुआ है वो आपकी एब्सट्रैक्टिंग है नंबर एक नंबर दो जैसे ही आप दूसरों से बात करते हैं या कोई किसी पढ़ते हैं या कोई अपने आप को एक्सपोजर डाल देते हैं तो उस एब्सट्रैक्टिंग को हम थोड़ा वसी करते जाते हैं ये एब्सट्रैक्टिंग का वसी होना है जो असल में फैसले बेहतर करवाता है क्यों कराता है ये समझ में आई आपको बात यानी क्यों करवाता है दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग ये समझ में आई क्यों फैसले कैसे बेहतर हो जाएंगे अगर आपकी एब्सट्रैक्टिंग वसी हो जाएगी बहुत सारे और चीजें समझ आने लगेंगी और लोग right. कैसा सोचते आप... हैं उनको वैल्यू देना right. शुरू करेंगे आपने मिसाल के तौर पर सिर्फ इस बेसिस पर फैसला किया कि मैं ये जॉब लू या ना लू कि मेरी एग्जिस्टिंग तनख्वाह जो है वो है पचास हजार दरम और मेर, मेरी जो इधर जॉब मिल रही है उसमें पैंसठ हजार है सिर्फ ये सोच के किया आप बाहर निकले बड़े खुश हैं कि ये मुझे जॉब करनी है अब मैं तो जाके और आपके जो साथी हैं उन्होंने आपको बताया नहीं आप इसको भी सोचें कि वहां पर हैरारकी कैसी है वहां पर छुट्टियां कितनी हैं वहां पर लोगों के साथ एक दूसरे के साथ बात कैसे होती है वहां पर काम की नौयत कैसी है आपको काम क्या दिया जाएगा ये देखिए क्या हो रहा है अब आप वो जो फैसला करने का क्राइटेरियन है वो वसी होता जाएगा यूल बी इन अ मच बेटर पोजिशन टू टेक ब्रॉड बेस्ट ब्रॉड बेस्ड परस्पेक्टिव के साथ वो फैसला कर सकेंगे ये फायदा होता है जी ठीक है सर थैंक यू जी समझ आ गया पहली रिकग्निशन तो ये है ना एब्स्ट्रैक्ट है ये मेरा मैं जिस चीज के बारे में भी इवेल्यूएट कर रहा हूँ कुछ एब्स्ट्रैक्टिंग है मेरे अंदर अब दूसरी जैसे ये रिकग्निशन हो गई और क्या क्राइटेरियन हो सकता है किसी के बारे में फैसला करने का किसी चीज के बारे में जॉब के बारे में फर्नीचर के बारे में और क्या तरीका हो सकता है ये वाला है। अलग अलग लोगों से मिलके उनकी राय ले लें तो ब्रॉड हो जाएगी हमारी सर हमारे पास और सवाल नहीं है ठीक है आज हम बिल्कुल सही है जी इनशाला आज हम जल्दी छुट्टी करते हैं ये अल्लाह खैरियत रखे अगले हफ्ते इसी टाइम पे जी थैंक यू वेरी मच जी अल्लाह हाफिज शुक्रिया सर